Salut à tous Salut, Salut à tous Salut Regardez, à tous. regardez un petit peu où on est, regardez la vue derrière. Spectaculaire. Alors, de quand vous parlez Vous l'attendez peut-être cette vidéo avec la, la célébrité française <rire> On va euh, dans un camping en fait d'un ami d'un ami, ouais, un des, français. Des, des français. Merci à toi le sibérien Jean-Marc hein, qui nous a envoyé là. Et bah, on vous explique tout dans la vidéo de toute façon un peu euh, leur histoire vite fait quoi. Et euh, bah, c'était vraiment sympa au bord du lac là. Ouais. Et qui c'est qu'on a rencontré du coup bah Florent Pagny. <rire> Parce que c'est des amis aux, aux, aux amis du camping. Donc euh, ouais, c'était vraiment c'était rigolo quoi. On a, on a passé un petit moment avec lui et sa femme, c'était vraiment sympa. Alors on n'a pas filmé parce que voilà, ouais. on n'a pas l'embêté. Mais qu'il est la peine en vacances, déjà on a fait des photos, c'est sympa, et puis on a pu discuter avec lui, c'était le principal quoi. Mais, mais voilà, c'était vraiment sympa. Et ensuite. On s'est arrêté un peu plus loin, dans une petite, enfin, au bord d'une petite rivière. Ils se sont essayé un peu à la pêche. <rire> hey, alors, on a réussi un peu Alors pour les amateurs, vous nous direz ce que c'était les poissons. Ouais. Je pense que c'est des truites. Hein, mais... Des truites, de la perche, j'en sais rien. Peut-être des truites qui remontaient le courant ouais, du coup. Je pense que c'était des petites truites, des bébés. Et, et puis on a commencé à être malade à cet endroit-là, au camping. Et on regrette quand même de ne pas avoir fait de canoë avec le drone. Ça aurait été vraiment sympa. Ouais, mais mais bon. bon. La maladie l'a emporté. Oh, C'est Julien qui a été malade le premier là-bas. Oh, j'étais pas bien, ouais. Et euh, on a fait aussi une petite amélioration dans la cabine. Ah ouais. Mais on vous dit pas quoi. C'est avez... vraiment une bonne idée, une bonne amélioration. Ouais, faut... C'est pratique. Grave, grave. Non, non, C'est vraiment chouette. Donc bah, voilà, on vous laisse là. Nous, on va redescendre. On n'en peut plus. C'était euh, pas mal dur là, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Et en tout cas, voilà, on vous laisse avec cette vidéo-là et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. 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 Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous pouvez suivre notre aventure. Bon bah voilà, là on s'est trouvé un petit camping, Jean-Marc, on est chez ton pote, chez ton pote. Et on vient d'arriver, on vient de se poser, donc là on est posé là tranquille. Il y a un petit mur d'escalade pour les gamins, il y a des jeux, on est au bord du lac, on va aller voir le lac là. Et euh... on vous montrera peut-être quelqu'un demain, mais on ne sait pas encore. <rire> mais il y en a qui risquent d'être surpris. Nous les premiers déjà. Il y a les moutons qui arrivent, ils font du fromage de chèvre, de la confiture, ils font de tout ici. De l'huile de noix. Alors on est posé là tranquille. Petit barbecue. Puis on va rester, je sais pas, 2-3 jours ici, on va voir. Je vais ramener le barbecue là. Fuite de 100 litres, hein, avec une petite cheminée. Bon, les pas inox. <rire> Allez, on va faire un petit tour au lac. Voilà. On va faire du canoë ouais. Aujourd'hui ou demain Aujourd'hui euh, ah, Peut-être demain, demain ouais. ouais. C'est sympa hein Petit ponton. Oh l'eau est super claire encore. Ouais, un peu ça. Oh, joli là. Là, il y a un petit, euh, petit filet de, de volleyball, de babington, ce qu'on veut, quoi. Plein, plein, plein d'arbres fruitiers. Beaucoup de noyers. D'ailleurs, ça fait partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous parlera peut-être de quelque chose un petit peu plus tard, par rapport aux noyaux aussi. Là, il y a des pêches. Ah, 
Là, il y a sa maison. Avec la réception. Donc, euh, c'est un Français. C'est un Français qui est là. Et, euh, et qui, qui a fait ce camping, là. Ce camping, il, y a des, il loue aussi des petites maisons. Des cabanas, comme ils appellent ça. Là. Donc là, il y a la réception. Ah, voilà un motorhome. Fal, je mange les pommes. Il y a des poules, il y a des jeux pour enfants. Il y a la petite réception là-bas, c'est les petites... Euh, les petits chalets qui louent. De ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est la zone camping. Et ils font, ils font du fromage de chèvre. Et euh, non, pour eux. Mais il a dit que peut-être on en aura un. <rire> Tout ça grâce à Jean-Marc. <rire> J'espère que tu regarderas bien cette vidéo. Hein. Là, c'est la cabane des, des moutons et des chèvres. <rire> tout en liberté, dans le terrain. Et là, bah, c'est plus trop la saison, donc il n'y a plus personne. Mais il a dit que tout ça, c'était plein. quoi. Bah, à... Ils ont rempli le camping à 60%. Ils se sont donné une limite pour le Covid. Et, euh, et normalement, il y a une grande entrée principale plus loin. Il disait que cette année, du coup, ils faisaient rentrer les gens là pour avoir un meilleur contrôle, quoi. Là, il y a les sanitaires. Là-bas, peut-être un petit kiosco. Là, un restaurant, mais il n'est pas ouvert. Là, Avec l'eau chaude, tout. Et là. Tiens, allez, Manon. Alex en premier Non Ah non Ça va Ça va, je te salue la corde. Vas-y, c'est bon Mais c'est pas serré Si, c'est assez. Lâche cette corde, tu dois pas toucher la corde. Vas-y. Tu dois pas toucher la corde Tu me dis quand, juste quand tu veux, je t'aide. Par descendre. Bon, après, on accroche la corde et on te laisse là-haut. C'est des cailloux. Ouais. Ouais, C'est des vraies pierres. Et du bout de bois. Pas tous. Ouais. Voilà, t'es arrivé. C'est arrivé. Maintenant, maintenant, tu te mets les pieds contre Quoi et tu descends avec tes jambes. Ouais, ça me fait mal. Descends, descends. Descends avec tes jambes. Non, ça me fait descends mal. avec tes jambes. Descends, tu vas tomber là. Descends, voilà, comme ça, doucement. Voilà. Le mieux, c'est que. Ah <rire> J'ai plus passé, j'ai comme ça. Oui, mais je peux pas comme ça, non C'est pas une vraie escalade, c'est ça. Tu veux essayer, ça <rire> Grimpe <rire> Allez, mets ton pied. Mais attends, tu veux essayer. Tu veux jeter pour le début ou pas Non, 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 mets ton pied sur la marque rouge, là. Allez, grimpe maintenant. Ah là, là, ton pied, lève ton pied. Là. Cherche les prises, allez. Ton pied, l'autre pied, Alicia L'autre pied Pourquoi elle va chercher les pieds euh, hyper loin Ça ouais. cherche pas, elle cherche pas. Qu'est-ce qu'il y a Elle, elle a montré avec les bras, elle. <rire> c'est bon Pose ton pied, Alicia Ton, ton pied Ton pied T'as des jambes, c'est fait pour ça, non Là, je peux plus, je descends. Si, encore Non, 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 je descends. C'est pas ce qui est arrivé Non, je descends. Tu dois t'accrocher là-haut. Je descends. Non. T'es un bébé Oui. Ok. Je Et moi je vais te faire monter. Non. Oh, non Tu dois toucher là-haut. Non, je veux descendre. Allez, touche. Oui. Allez. Allez. 
C'est bon Oui Allez, on descend doucement. Écarte-toi du mur. Avec tes bras. Pousse tes bras, avec tes bras. Pousse. Non, ça fait mal. Pousse. D'accord. Voilà. Mais lâche. 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 Pousse ton pied, pousse, laisse-le faire là, il fait rien. Regarde au bas. Mets tes pieds, mets tes pieds. Là, là, t'en as un là. L'autre là. Mets ton pied là-haut. Oh le bouton. Vas-y. Mets tes mains. Tes mains aussi, il faut lâcher la corde. Tes mains sur les cailloux. Faut pas tenir la corde. Mais le plus bas, mais le plus bas, il a peur. Il commence en bas. Ouais. Là, ici, tiens. Vas-y, Vas descends-le encore. Encore Encore plus bas Vas-y, encore plus bas. Ici. Là, voilà. Mets ton pied là. là. Maintenant, un pied ici. Allez-y. Et, et là, main là. Et lâche, lâche. Une là. Lâche. Voilà. Là. Et là, t'attrapes celle-là. Et je t'aide un peu. Vas-y, je t'aide un peu. Vas-y. Et là, nos pieds. Ici. L'autre main là-haut maintenant. Vas-y. Voilà. Vas-y, regarde, c'est beaucoup mieux qu'Alicia. Je me rends tout le monde l'aide. Vas-y. Ouais. La main. Allez, colle-toi au mur. Vas-y, le pied maintenant. Petite balançoire. Là-haut, il y a des pots de bêtes pour dormir. Ah, oh, pour dormir, peut-être pas, elles sont sèches. Je sais pas pourquoi il y a des pots de bêtes ici. Et là, il y a le gaz. Chacun son maté, il y a marqué. C'est sympa, les grilles de barbecue. Il y a tout, quoi. Ah ouais, l'entrée principale, elle doit être par là. Alors. Ou là-bas au fond, peut-être. Le barbecue. Et là-bas, derrière les arbres, le camion, chaque borne, éclairage à LED, prise électrique. Hop. Elle est parfaite. Elle <rire> a plus qu'elle est vidée. Elle a un bébé derrière. Elle a un bébé C'était juste qu'elle était plus petite que les autres. Bon, ben voilà. Première fournée de frites. Faites au première disco. Fois on fait. Non, on faisait à Morterose, mais ouais. au gaz. Première fois qu'on fait au feu de bois. Des frites. Mm. Alors, comment elles étaient Bonne. Super. Pouce bleu Oui, mais ta couleur. <rire> Allez, deuxième fournée. Toujours le petit chien, le joli qu'elle s'appelle Julie. Joli, joli.
Bon allez, on va à l'accueil pour du wifi. Qui c'est qu'on a vu alors Marie Florent Pagny. On a vu Florent Pagny. Parce que c'est un pote au... au copain du camping là. Du copain de France, le sibérien. Et euh... ouais, c'était cool franchement, un gars super sympa. Sa femme super sympa aussi. Et il a... hey ah ouais. Quand il est avec le camion, il a dit que non, c'était pas le camion. C'était quand on a dit ça Et ben, il a dit pareil que moi. Et pétacular, et pétacular, il a dit. Et non, non, vraiment super sympa. Et il lui a fait visiter le camion. Après, on n'a pas filmé. Et... Voilà, quoi. C'est quelqu'un comme tout le monde. Et il est chez. Enfin voilà, il est là en Argentine, tranquille. On va pas l'emmerder avec ça. Du coup, on a fait des photos. C'était pas mal. Puis on a discuté pas mal. Donc c'était cool. C'était cool. Et puis là, on va à l'accueil. Gratter un peu de, un peu de wifi pour, la, pour des musiques là. Et récupérer du pain. Et ah, du un pain. Petit fromage de non, c'est pas peut-être, c'est un, un fromage de chèvre. Bon, ouais, voilà, on est en terrasse. Et on essaie de trouver une petite musique là pour la vidéo là. Faut que ça charge. Ouais, le wifi, c'est pas. Mais bon. Il n'y a pas de 4G donc comme ça, ça va y arriver. Ouais, ça puis là, il y a les gosses là-bas. Là, ils sont là. Hein Ouais, c'est normal. Qu'est-ce que vous faites Les petites poules et tout. Tranquille. Ah non, vraiment sympa ce petit coin là. Vraiment cool. Là, ils ont leur partie potager. Puis au bout là-bas, c'est le lac. Du coup, on n'a pas fait de, de canoë là. Ce matin, il faisait un peu frais. On verra euh, demain. Allez. Où est ton vélo L'eau elle est vraiment super belle. Il nous dit euh, vous avez pas piqué une tête encore ah ben Non, allez, je l'ai. Oui, ils ont l'habitude ici en plein été, il fait 30 degrés maximum. Quoi. Nous on n'est plus habitués. D'ailleurs j'avais la, la veste quoi. Quatre voiliers là, je sais pas si on voit les mâts. Et euh, là où on récupère l'eau en fait, il y a de l'eau potable là, qui vient directement de la source en face de la montagne. Ils ont fait passer un tuyau dans le lac qui revient à côté du camion là-bas et on a l'eau de source directement. Qui est potable apparemment, après nous on la filtre. Mais euh... non c'est vraiment chouette. Okay. Donc on verra demain parce qu'on vous emmène en, en canoë. Allez, on retourne en, en voir Marie. En tout cas, c'était. Je reviens là-dessus, mais c'était vraiment cool de voir Florent en panier. C'était rigolo. Il a dit à Manon euh, Allez, viens là, Manon, là, pour te mettre sur la toffe. Il <rire> ouais, faut aller chercher un ballon. Allez, petit barbecue pour la soirée en préparation. Mode Argentine, le feu d'un côté. 
cuisson à l'étouffer. <rire> Allez, on va chauffer ça. Bon bah ça y est on a quitté le camping euh, hier puis on s'est posé là hier soir là parce que j'ai trouvé en ville euh, un, un gars qui va nous faire euh, je vais vous montrer sur les deux portes passagers et conducteurs on a des, des portes des portes armes d'origine du Man 4 là donc j'ai fait faire une plaque qui vient comme ça comme ça tout fermé tout le tour en rond pour poser la gourde et le et le désinfectant là qui traîne toujours là. le spray là comme ça on viendra poser là ça fera des portes gobelets ici et côté passager donc euh... donc j'ai fait le patron euh, hier au camping et puis là on a trouvé un gars donc on les récupère ce soir à 18h30 il nous les peint tout donc je vous montrerai ça et puis euh, bah du coup au camping euh, c'est bête on n'a pas fait de canoë et kayak ce que j'aurais bien voulu filmer au drone et tout, mais j'étais pas bien, là on entend, je parle du nez là. Ça fait 2-3 jours là, je suis pas bien, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez plein, j'ai mal au crâne, je me suis dit, j'ai chopé le Covid là, à Bariloche ou je sais pas où. Et, euh, mais là ça va mieux là, on a trouvé une pharmacie du coup hier et on a acheté quelques médicaments. Et là ça va mieux. Mais voilà, du coup on est parti du camping et puis on continue à avancer. Et euh, bah, c'était vraiment sympa. Avec Florent Pani, là, on a pas mal discuté autour du camion. Il a trouvé le camion super joli, super gros. Et, euh, et il est à fond là-dedans, en fait. Il a vu tout de suite que l'échelle, elle se mettait derrière. Enfin, tu vois tout de suite que le gars, il connaît un petit peu la bricole. Et, euh, et c'est sympa, quoi. Parce qu'on a pas mal discuté. On lui a fait visiter le camion et tout. Sa femme aussi, super sympa. Et en fait, ici, il a, il a beaucoup d'hectares. Je crois c'est 4000 hectares de terre en Argentine. Euh, plus une propriété et sa femme a fait de ils ont des grosses presses et ils pressent de l'hibiscus alors je crois que c'est de l'hibiscus pour en faire des des produits de beauté des produits cosmétiques qui distribuent après en Europe et en fait ils font ça ici ils ont ils ont tout ça tout ça en Argentine et en fait là les, les, les amis d'amis au camping là donc c'est c'est des Français lui, il était euh, moniteur de ski, euh, garde de refuge, euh, guide de montagne euh, à Val d'Isère. Et ils sont venus s'installer là, ça fait maintenant 30 ans. Et euh, bah, ils ont monté ce, ce petit camping là, sympa là. Et puis euh, ils font un peu de tout, on vous a dit confiture, fromage, pain, enfin voilà, plein de choses. Et ils ont plein de noyers, en fait, ils, euh, ils ont voulu tester de presser des, des noix pour faire de l'huile de noix avec bah, les presses à, à Florent Pagny, vu qu'ils sont amis. Donc voilà, ils étaient en train de, de voir pour faire ça. Donc euh, donc c'était vraiment sympa. Et c'est rigolo parce qu'il avait un il avait un projet de descendre avec un alors je sais pas trop un camion ou un camping-car ou de, des États-Unis jusqu'à Ushuaia et puis apparemment personne l'a suivi euh, à la télé. Mais ça aurait pu être sympa quoi. Donc euh, bon, on le fait pour lui mais on n'est pas suivi par la télé. <rire> Tiens regardez encore une bagnole. Euh... Qui va repasser là. Il n'y avait personne hier soir, on s'est dit on va être peinard au bord de l'eau là et en fait il bah, n'y a pas trop de passage mais on est quand même quoi. Voilà Bon on repart tout à l'heure, on va manger tranquille et on repart début d'après-midi. Et, euh, et voilà, et du coup on n'a pas filmé Florent Pagny parce que on a fait des photos, c'était déjà pas mal. Le mec il vient à la Pena en Argentine, c'est pas pour l'emmerder quoi. Mais maintenant je regrette, j'aurais dû lui demander s'il voulait pas intervenir sur la vidéo, ça aurait été sympa quoi. Même je même pas pensé lui dire de marquer un mot sur le camion ou, ou euh, voilà quoi. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Hein. On le reverra peut-être. Hein. <rire> en même temps, c'est quelqu'un comme. Euh, c'est une personne comme une autre, hein. c'est juste que voilà, il est connu quoi. Allez, on va retourner à la pêche. Il passe à pied, en moto, en voiture. Il n'y a pas de route en fait. Tu 
pour vous. Là, Julien et les enfants, ils sont en train d'essayer de s'amuser à pêcher des petits poissons à la nasse. Cette nuit, à 3h du matin, il y a l'alarme du camion qui s'est mis à sonner. Ça, ça nous a réveillés d'un coup. Il n'y avait rien, je pense pas qu'il y ait de voleur ici. Ça devait être une mouche ou je sais pas, mais ça, ça nous a réveillés. C'était violent. Ça mort Vous avez rien eu Si. Deux. Vous avez fait quoi On les a relâchés. Pourquoi On doit être fait. Ça va Il y a un vieux bout de pain euh, au fond. Et le poisson vient de manger la nuit. Il y en a des, des assez grands, il y a des poissons qui font quoi 10 15 cm de long quand même. Il est pas assez au travers Ah non, il y en a deux. Allez, pour les spécialistes, qu'est-ce que c'est Ça doit perches. être des petites. Euh, oui. Tu crois Je pense, ouais. Parce qu'il y a truites. des truites aussi hein, par ici. Est-ce que ça serait des petites truites <rire> Moi je dirais perche, mais j'en sais rien en fait. Ouais. Parce que ici il y a beaucoup de truites et peut-être qu'ils remontent la rivière, je sais pas. Allez hop C'est trop petit pour bouffer ça. Voilà. C'est pas comme ça qu'on va bouffer ce midi là on a vu à chasser un bœuf. Et puis c'est l'heure de... Faire l'école. Oui, c'est au tour. Non. Si, c'est au tour. Non. 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 non, non. Si, c'est le tour d'Alicia. Alex, non. il vient de faire. Maintenant, c'est Alicia. Bon allez, on va aller chercher les pièces, mais avant, comme tout le monde s'est lavé, on en profite, on est à la rivière, on fait le plein d'eau. Voilà, et puis je vous montre les pièces une fois qu'on les a. Ben voilà, bon bah ben, il a pas fait vraiment ce que je voulais, mais bon. Euh, moi je voulais un complet, on voit pas avec la gorge, voilà. Et il me dit, ouais, mais je me suis dit, pour visser et tout, euh, comment tu vas faire Il a pas pensé que j'allais mettre des boulons avec euh, une clé, quoi. Mais bon. C'est con, parce que si on met pas la gourde, on aurait pu mettre des choses. Là, là on peut rien mettre, du coup, ça peut se casser la, la tronche. Bon, ouais, tant pis, c'est fait. Là, on a le deuxième. Il faut qu'il m'agrandisse un peu les trous. Et là, on avait euh, l'échelle. En fait, des fois, on, on a l'échelle télescopique qui est là. Quand on est dans les coins qui craignent un peu le soir, on enlève l'échelle. Et puis on a trouvé le système de monter sans échelle. Mais c'était un peu chiant. Je vais vous montrer, on mettait le pied sur les charnières. C'était un peu galère. Et Marie a du coup a tordu la passerelle. <rire> Et du coup, on lui fait souder une petite cornière, je vous montrerai. Ouais, il est en train de le faire là, on va aller voir ça. C'est les enfants. Alors on vous montrera ça quand ça sera fini, mais on trouve partout et. C'est pour ça qu'il y en a plein qui m'avaient dit pourquoi t'as pas un poste à souder Mais pourquoi m'emmerder avec un poste à souder en fait Il y a des mecs qui soudent partout ici. <rire> Donc euh, non, ça sert à rien. Donc euh, allez, on finit ça et puis je vous montre à la fin. Et euh, 
super sympa quand on est venu le voir hier il nous dit si vous avez besoin de la wifi allez à la maison le gars on le connaît même pas quoi venez à la maison il y a la wifi et tout parce qu'ici il n'y a pas de signal enfin, c'est fou c'est l'argentine et encore un chien <rire> ben voilà ce côté là ça y est du coup désinfectant il traînera plus voilà on croit vraiment un truc d'origine hein. j'ai eu quand même la bonne idée disons. Tout ça, ça ferme, impeccable. Et là, du coup, il va nous peindre euh, le petit rebord qu'on avait fait là. Qu'on a fait du coup pour pouvoir monter. Une protection anti-rouille. C'est pas beau ça quand même. Et de voir ce qu'il vous a offert le monsieur ça, c'est les équilibristes du cirque. Et le bateau. Prends le bateau pour voir, Alicia, pour wow. montrer. Fais voir, Alex, Dan. Et là, le bateau. C'est lui qui les a fait. Vas-y, fais-le, c'est en train de voir. On va pas me crever la banquette. Sur le pied. Même on le voit pas bien sur le pied. Fais voir. Waouh. Je sais pas où on va mettre tout ça, mais bon. <rire> Je sais plus qui c'est qui nous avait dit que nos baranades et les feux ils servaient à rien. Regardez un cycliste là. Vous avez vu Donc euh... Ah voilà, je peux pas les allumer du coup. Bon, attendez, je vais laisser passer le euh, véhicule. Il y avait un cycliste là en pleine nuit. Là. Attention Pas bon plein jour C'est pas bon ça vous avez vu la belle différence qu'on pêche Et là, je vais vous mettre. Là, c'est les feux classiques. Les barres à LED. On est dans les barres à LED. Là, c'est les feux devant. Et là, on met tout l'ensemble. Moi j'aime bien voir clair moi. Eh hey, je vous ai pas montré Qu'est-ce que je vous ai installé Faites voir Une petite liseuse à LED Comme on a dans la cellule, il va en rester une. Et là, tiens, on va la mettre là. Mais là normal comme si tu lisais. J'ai acheté une petite bombe de peinture à la ferreteria. J'ai tout repeint du coup. Allez, petite démonstration comment on fait euh, quand on sort pas les échelles. Comment je fais parce que je ne monte pas comme ça. Lui. Bah si. Donc avant, attends. Avant, on mettait le pied. Avant, je mettais le pied là. Là, mais ça tordait la parcelle. Moi, je le mettais là. Je suis droitier, c'est peut-être pour ça du coup. Là, ça s'appuyait contre le coffre, donc ça allait. Mais c'est juste le pied juste sur la petite charnière. Donc là, manière avec la cornière. J'ai pas encore essayé, c'est le premier essai. Ah ouais, là, c'est à l'aise. C'est mieux Bah, tu peux mettre les deux pieds. Moi, avant, je me débrouillais juste avec un pied. C'est nickel, hein C'est mieux. Grave. Et là, descendre, c'est toujours comme ça. Voilà. Non, bah, c'est top. Non, non, c'est bien. Et ça évite de se mettre une échelle le soir dans la, dans la cellule, quoi. Du ouais, de toute façon, c'est toujours Julien qui se lève le premier, donc c'est lui qui. Et, qui, et qui se couche le, le, le dernier. Non, ça, non. Bah, qui rentre du camion le dernier en général. Donc euh, la grosse échelle, on a essayé de la monter le soir, c'est une vraie lourd. galère, trop lourde. Par contre, c'est vrai qu'elle est top, elle se tord jamais, on, bah, des fois elle appuie que sur un pied, elle bouge pas. On avait pensé en refaire faire une en aluminium, mais euh, si c'est pour la péter, c'est pas la peine. Et la petite échelle télescopique, bah, on le faisait aussi, on la mettait à l'intérieur le soir. Mais finalement, là c'est mieux quoi, on monte sur la petite marche, 
Puis comme ça, il n'y a plus d'échelle. Et on dort tranquillement. Si des fois, on dort à une station service ou un truc comme ça, quoi. Bon, voilà. Fin de vidéo. C'est la fin de tournage. <rire> Allez, ciao, ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt, à bientôt. À bientôt.